ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജസ്വിൻ ജോസ് ഞാനൊരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അയർലൻഡിലാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയില് സോഫ്റ്റ്വെയർ അനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ബസ് വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് സയൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് അവരുടെ ജോലിയിൽ ചെയ്യുക എന്താണ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്തെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ ഈസ് ഫാക്ട്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് കളക്റ്റഡ് ടു ബി എക്സാമിൻ ആൻഡ് യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ദാറ്റ് കെൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് യൂസ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ട്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് ഇഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇലക്ട്രോണിക്കലി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് യൂസ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവ്രി ആപ്സ് വി യൂസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളും ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ച് നമ്മളത് പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ഡേറ്റ ലോഗിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിരി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഓഡിയോ ഇത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഡേറ്റ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അത് ആമസോൺ ഗൂഗിൾ ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ അത് ആ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്വിറ്റർ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ഫീഡ്സ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ആൻഡ് റോസിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ മാത്രമാണ് ഡേറ്റ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാനൊരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പം അപ്പോൾ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് കാണാം അപ്പം അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് റോ ഡേറ്റ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോൺ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡേറ്റ ഒരു ദിവസം ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോ
മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇസ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഹാപ്പൺ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ മീഡിയൻ മോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നോർമാലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ഒരു കമ്പനി ഡേറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഡേറ്റ എല്ലാ ദിവസവും ജനറേറ്റ് ആവണ്ടെ ബിൽസൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര കച്ചവടം നടന്നു എത്ര ഈ ഫുഡൊക്കെയാണ് സെർവ് ചെയ്തത് എത്രയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറവ് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രോഫിറ്റ് കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളതൊരു ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തും അപ്പോൾ കുഡ് ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഹർത്താലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അന്ന് കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ നോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഡേറ്റയിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കോമ്പണൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോറിലേഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് ഉണ്ട ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാസ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ എന്തെങ്കിലും അലഗോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് അൽഗോരിതംസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേറ്റ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ എനിക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അപ്പം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ സെയിൽസിൻ്റെ ഡേറ്റ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആറ് ആറാമത്തെ വർഷം എന്ത് നടക്കും എനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു എ ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ബട്ട് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻ വി ക്യാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വോട്ട് വട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ ഹെൽത്ത് കെയറിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിങ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ സി ടി സ്കാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു സി ടി സ്കാൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിന് ഇതിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് അതുപോലെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സിന് അപ്പം അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് ഇപ്പം പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലറ്റിക്സ് അത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലറ്റിക്സ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ടേക്ക് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു മേക്ക് എ സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കം അതിനാണ് പ്രിസ്